ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ ಇವತ್ತು ಆರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಿ ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಎ ಜೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಟ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೈನ್ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ ಬೋಣ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೆ ಎಲ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲ್ ವೇರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ವೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರವಾಲಂಬಿ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಬೂಟ್ ವೈರಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ವೈರಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೂಟ್ ವೈರಸ್ ಆಗಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಸ್ ಇದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಬೂಟ್ ವೈರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಕ್ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಟ್ ವಿಸ್ಟ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳು ನೋಡೋರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಈಗ ತರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಈಗ ತರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನೋ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ್ ಓ ಎಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೇನೇ ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಏನ್ ಹೋಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ ಗಣಿತೀಯ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನೋ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಇಂದ ಸಿ ಟು ನ ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟು ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಒನ್ ಇಂದ ಬಿ ತ್ರೀ ತನಕ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಹಿಂಗು ಬಂದ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೋಶ ರೂಪೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಏನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇದೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಕತ್ತಿರ ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಓಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನಾ ಬಿನಾ ಸಿನಾ ಡಿನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮೇಲೆದ್ದಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಬೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ಎಬೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ರೈ ಎಂತ ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಬೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಿಲೋ ದ ಬಿಲೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಕಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಬೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ರೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಔಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಲೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಬೋ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್
ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ತನಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಗ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ತಿಂಗಳು ಪರ್ ಮಂತ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಇ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಾಲಮ್ ಬರಿತೀವಿ ರೋಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಕೂ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೇಮ್ ಇದೆ ಏಜ್ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೆರಡು ಗಾನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ